ஹலோ எவ்ரி ஒன் போன வீடியோவில் நம்ம கேரக்டர் ரிக்கிங்கை பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் இன்வர்ஸ் கைனமெட்டிக்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இன்வர்ஸ் கைனமெட்டிக்ஸ் இல்லைனா ஐகேன்னு கூட சொல்லலாம் இதுதான் போன் கன்சென்ஸில் ரொம்ப காமனான ஒன்று இது லிம்ஸ் அப்புறம் ஜாயின்ஸை ரிமூவ் பண்ண யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது இனிஷியேட்டாக பண்ணுறதுக்கும் அனிமேட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஐகேனால் என்னென்னு பார்ப்போம் இன்வர்ஸ் கைனமெட்டிக்ஸ்னா எஃப்கே இல்லைனா ஃபார்வர்ட் கேனமெட்டிக்ஸ்னு சொல்லலாம் இன்வர்ஸ் ஆர் ஆப்போசிட்டாக கூட இருக்கும் எஃப்கேவை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் அதுக்கு சிம்பிளாக ஆர் ரிக்கை வச்சு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி பார்ப்போம் பேஸ் ஆம் கேரக்டர் மேஷோட கலெக்ஷனில் ஆம் பேஸ் ரிக்னு இருக்கும் எக்ஸாக்டாக எஃப்கேனால் என்னன்னு இப்போ பார்ப்போம் டிஃபால்ட்டாக பேரண்ட் செயின் எஃப்கேல தான் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா பேரண்ட்டை மூவ் பண்ணிங்கன்னா சைல்டும் மூவ் ஆகும் இது எதுக்கு ஃபார்வர்ட் கைனமெட்டிக்ஸ்னு சொல்கிறோம்னா ஃபார்வர்டில் இருக்கிற செயினை செயின்ஸ் ஆஃப் போன்ஸை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுற போனோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனால் இப்படி சொல்கிறோம் இப்போ போன் டைல்ஸ் ஒரு ஆரோ மாதிரி இருக்குது சிம்பிளாக செயினை போன் பாயிண்ட் பண்ணுற டைரக்ஷனில் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஃபார்வர்ட் கைனமெட்டிக்ஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போது இன்வர்ஸ் கைனமெட்டிக்ஸ்னா என்னென்னு பார்ப்போம் வெல் அது ஆப்போசிட்னு தெரியும் பட் அது என்ன பண்ணுவோம் பார்ப்போம் செயினில் போனை ஃபார்வர்டில் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இன்வர்ஸ் கைனமெட்டிக்ஸ் செயினோட எண்டில் இருக்கிற போன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு அலோவ் பண்ணும் எதுக்குன்னா செயின் ஆஃப் போன்ஸ்க்கு கொஞ்சம் மேலே இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணால் பேரண்ட் போனில் சைல்டு போன் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகி இருக்கும் இதான் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணால் ஆட்டோ ஐக்யூ ஆப்ஷனை பார்க்கலாம் இப்போது என் ப்ரெஸ் பண்ணி ரைட் ஹேண்ட் சைடு மெனுவை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இல்லைனா இங்கே இருக்கிற ஆரோவை கிளிக் பண்ணுங்கள் டூலுக்கு போனீங்கன்னா அதில் ஐக்யூ ஆப்ஷன் இருக்குது இது பிளண்டரில் இருக்கிற சிம்பிள் செக் பாக்ஸ் அது உங்கள் ஆரம்பிச்சரை பர்மனண்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிடாது இது போன்ஸை குயிக்காக போஸ்ட் பண்ண ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை எனேபிள் பண்ணுறதால செயினோட எண்டில் போனை ஈஸியாக மூவ் பண்ணலாம் எதுக்குன்னா என்டே செயினை டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணும் இது ஹேண்ட்ஸ் இல்லைனா ஃபீட்டை அனிமேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரியல் லைஃப்பில் நம்ம ஹேண்ட்ஸை ரைஸ் பண்ணணும்னா அது ஃபார்வர்டில் ட்ராவல் பண்ண அலோவ் பண்ணும் இல்லை நம்ம ஹேண்ட்ஸை அப்வர்டில் மூவ் பண்ணோம்னா அப்பர் ஆம் அப்புறம் ஃபோர் ஆம் மூவ்மெண்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி மூவ் ஆகும் இது ஒரு நேச்சுரல் திங்கிங் இது அனிமேட்டர் ரீக்கில் ஒரு ஒர்க் பண்ணால் ஐகே அலோவ் பண்ணுது ஐகே யூஸ் பண்ணி ஹேண்ட் போனை அப்வர்டில் மூவ் பண்ண வச்சோம்னா அப்பர் ஆம் அண்ட் ஃபோர் ஆம் போன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அக்காம்ப்ளிஷ் ஆகியிருக்கும் இது வேண்டிய டைமில் ஃபீட்டை கிரவுண்ட்லேயே இருக்க வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போது ஐகேனா என்னென்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்போம் இப்போது அதை ரிக்ல எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் போசிங்க்கு ஆட்டோ ஐ கேஃபீச்சர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் இது ஐகேக்கு ஃபுல் கண்ட்ரோல் கொடுக்காது அண்ட் இது அனிமேஷனில் யூஸ் ஆகாது அதுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா போஸ்ட் மோடுக்கு போகிறோம் இப்போது ஃபோர் ஆம் போனை செலக்ட் பண்ணி போன் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸில் இருந்து இன்வர்ஸ் கைனமெட்டிக்ஸ் போனை கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸாக ஆட் பண்ணுங்கள் அதில் ப்ளூ போன் ஐக்கானை இருக்கும் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ண கொஞ்சம் இன்புட் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது ஆர்மிச்சர் தான் டார்கெட் ஆப்ஜெக்ட் என்ன தான் நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக் போனை டார்கெட் பண்ணணும்னாலும் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் போன் ஆர்மிச்சருக்குள்ளே தான் இருக்குது ஸோ ட்ராப் டவுன் மெனுவில் இருந்து ஆர்மிச்சரை செலக்ட் பண்ணி போன் இன்புட் ஃபீல்டில் போனை நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் இதை ட்ராக் அண்ட் ஸ்ட்ரெச் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் மாதிரியே தான் இதுவும் ஒர்க் ஆகும் இப்போது ஆக்டிவ் போன் பாயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம டார்கெட் போன் எங்கே வேணும் அங்கே இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி கேஸில் தான் நம்ம ஹேண்ட் போனை சூஸ் பண்ணலாம் இப்போது நம்ம ஹேண்ட் போனை செலக்ட் பண்ணி அதை மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணோம்னா அது எதுவும் பண்ணாது இப்போது எடிட் மோடில் போய் ஃபோர் ஆம் போனில் இருந்து ஹேண்ட் போனை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு அதை பேரண்ட்லேயே வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் போனை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணோம்னா அது ஃபோர் ஆம் போனை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுது இது மொத்த ரிகையும் இன்ஃப்ளூன்ஸாக பண்ணுது இந்த மாதிரி நமக்கு வேணாம் நமக்கு ஆம் மட்டும் பெண்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம இன்வர்ஸ் கைனமெட்டிக்ஸ் போன் கன்சென்ட்டில் போய் செயின் லைனை ஆப்ஷனுக்கு போகலாம் டிஃபால்ட்டாக இது ஜீரோவில் இருக்குது அண்ட் இது சிம்பிளாக போன் செயினுக்கும் போகும் இது கீழே ஸ்பைனோட பாட்டம் வரைக்கும் போகும் எல்லோ ராட்டன் லைனில் இண்டிகேட் ஆகியிருக்கு இப்போ செயின் லென்த் வேல்யூவை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம்
இப்போ செயினுக்கு டூ லென்த் வேணும் இப்போ நம்ம ஹேண்ட் போனை மூவ் பண்ணோம்னா அது கரெக்டாக ஃபோர் ஆம் அப்புறம் அப்பர் ஆமை மட்டும்தான் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுது இப்போது இது அனிமேட் பண்ணுற மாதிரியும் ஸ்டேபிளாக இருக்க மாதிரியும் இல்லை ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது சிம்பிளாக பேரண்டிங் வீடியோவில் பார்த்ததை யூஸ் பண்ணலாம் பட் லூப் அப்புறம் பேரண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி தான் இங்கே நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஃபோர் ஆம் ஹேண்டை பாயிண்ட் பண்ணி இருக்கு பட் ஹேண்டு ஃபோர் ஆமோட பேரண்ட் ஆகியிருக்கு நம்ம ஹேண்டை மூவ் பண்ணோம்னா ஃபோர் ஆம் ஹேண்டு பாயிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் ஆனால் ஹேண்டை பாயிண்ட் பண்ணால் ஃபோர் ஆம் மூவ் ஆச்சுன்னா ஹேண்டும் கூட சேர்ந்து மூவ் ஆகணும் பிகாஸ் இது ஃபோர் ஆம் கூட பேரண்ட்டாக இருக்கு ஸோ ஹேண்டை இன்னும் ஃபர்தராக மூவ் பண்ணோம்னா ஃபோர் ஆம் ஹேண்டோட பாயிண்ட்டுக்கு இன்னும் மூவ் பண்ணும் எதுக்கு இன்னும் ஹேண்டை மூவ் பண்ணுதுன்னா இது பேரண்டடாக இருக்கிறதால ஃபோர் ஆமையும் ஹேண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணும் இது பேர் தான் சைக்ளிக் டிபெண்டன்சி இது நமக்கு வேணாம் ஸோ என்டையர் ஹேண்டை அன்பேரண்ட் பண்ணலாம் அதால் நம்ம ஹேண்டை ஃபோர் ஆமில் இருந்து இண்டிபெண்டாக மூவ் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹேண்டை மூவ் பண்ணோம்னா எல்போஸ் நேச்சுரல் வழியில் பெண்ட் ஆகுறத பார்க்கலாம் இப்போ ஒரே ஒரு இஷ்யூ தான் அது என்னென்னா ஹேண்டு ஃபோர் ஆமோட கனெக்டடாக இல்லை இப்போ நம்ம ஹேண்டை ஃபோர் ஆமில் இருந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம் இது நமக்கு வேண்டியதில்லை இதுக்கான காமன் ஒர்க் அரவுண்டுக்கு சிம்பிளாக எடிட் மோடுக்கு போய் ஹேண்டை ஃபோர் ஆம் கூட ரீபேரண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஹேண்டை போனை டூப்ளிகேட் பண்ணி அந்த டூப்ளிகேட்டை அன்பேரண்ட் பண்ணுங்கள் போன் கன்சைன் டேபில் ஃபோர் ஆமை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் போன் டார்கெட்டாக ஹேண்டில் இருந்து ஹேண்ட் ஐகேக்கு சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஹேண்ட் ஐகேவாக ஹேண்ட் ஐகேவை மூவ் பண்ணோன்னே ஃபோர் ஆம் அப்புறம் அப்பர் ஆம் டீஃபார்ம் ஆகிறத பார்க்கலாம் ஹேண்ட் ஐகே கண்ட்ரோலரை ஸ்ட்ரெச் பண்ணாமல் மூவ் பண்ணலாம் இப்போது ஹேண்ட் போனை ரொட்டேட் பண்ணணும்னா ஹேண்ட் ஐகே அனிமேஷன் அப்புறம் ஒரிஜினல் ஹேண்ட் போனுக்கும் ஸ்விட்ச் பண்ணும் இது அனிமேஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ட்ராகாக இருக்கும் ஹேண்ட் ஐகே போனை ஃபாலோ பண்ண ஒரிஜினல் ஹேண்ட் டீஃபார்மேஷனில் சிம்பிள் காப்பி ரொட்டேஷன் கன்சைன்ட் ஆட் பண்ணுங்கள் எதுக்குன்னா ஈஸியாக அனிமேஷன் பண்ண இப்போ நான் எடிட் மோடில் ஹேண்ட் ஐக்கே போனேன் கொஞ்சம் பெருசாக ஆக்க போகிறேன் ஸோ இதால் ஒரிஜினல் ஹேண்ட் போனில் இருந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் போனுக்கு கஸ்டம் போன் ஷேப் கொடுக்குறதும் ஒரு ஆப்ஷன் தான் இப்போ நம்ம கிட்ட நல்ல பேசிக்கான ஐக்கே இருக்குது இப்போ நம்ம நோட் பண்ணோம்னா சம்டைம்ஸ் ஹேண்ட் போன் மூவ் ஆகும்போது எல்போ ராங் வேயில் மூவ் ஆகிறத பார்க்கலாம் இது கரெக்டாக இல்லை இன்வர்ஸ் கைனமெட்டிக்ஸ் கன்சைன்ட்டில் இன்னும் ஒரு இன்புட் ஃபீல்டு இருக்குது இப்போ அது என்னென்னு பார்க்கலாம் போல் டார்கெட் இன்புட் தான் காலியாக இருக்குது இது இன்வர்ஸ் கைனமெட்டிக்ஸில் ஜாயின்ஸ் ராங் பெண்ட் ஆகிற இஷ்யூவை சால்வ் பண்ணும் போல் டார்கெட்னா ரெஃபரன்ஸ் இல்லைனா இன்வர்ஸ் கைனமெட்டிக்ஸ் ஜாயின் ஆக ட்ரை பண்ணுற போன் இல்லைனா எல்போ ஜாயிண்ட் அதுக்கு ஹேண்ட் ஐகே போனை டூப்ளிகேட் பண்ணி நியூ போனை க்ரியேட் பண்ணி அது எல்போ பின்னாடி மூவ் பண்ணுறோம் இப்போது நான் அதை ரொட்டேட் பண்ண போகிறேன் அந்த சைட் பாயிண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் எதுக்குன்னா அதோட லொக்கேஷன் தான் ரெஃபர் ஆகியிருக்கு இதை எல்போ அண்டர் ஸ்கோர் டார்கெட்னு ரீநேம் பண்ணுங்கள் இப்போது இன்வர்ஸ் கைனமெட்டிக்ஸ் செட்டிங்ஸில் போய் ஆப்ஜெக்ட் ஃபீல்டில் ஆர்மிச்சரை இன்புட் பண்ணுங்கள் போன் இன்புட்டுக்கு எல்போ அண்டர் ஸ்கோர் டார்கெட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போது நோட் பண்ணிங்கன்னா ஹேண்ட் ஐகேவை மூவ் பண்ணோம்னா எல்போ ராங் டைரக்ஷனில் பெண்ட் ஆகாது எக்ஸப்ட் நம்ம எல்போ பெண்ட் ஆகலை எதுக்குன்னா நம்ம போன் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறதுக்காக கிரியேட் பண்ணுது ஸோ அதுக்கு எந்த டைரக்ஷனில் பெண்ட் ஆகணும்னு தெரியாது இப்போது எடிட் மோடுக்கு போய் எல்போ ஜாயிண்ட்ஸை ஸ்ட்ரைட் பேக்வேர்ட் ட ட்ராக் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம எல்போ பெண்ட் ஆகிறத பார்க்கலாம் அது ராங் டைரக்ஷனில் இருந்தாலும் கவலைப்பட வேணாம் எதுக்குன்னா நம்ம இன்னும் இன்வர்ஸ் கைனமெட்டிக்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயினில் ஒரு வேல்யூவை செட் பண்ண மறந்துட்டோம் இப்போது நம்ம எல் எல்போவை பெண்டில் வச்சே ஃபோர் ஆன் போனை செலக்ட் பண்ணலாம் அகெயின் இன்வர்ஸ் கைனமெட்டிக்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயினில் போயிட்டு ஆங்கிள் வேல்யூவை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுங்க போல் டார்கெட்டை கரெக்ட் பாயிண்ட்டு பண்ணுற வரைக்கும் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இப்படி தான் பிளண்டரில் இன்வர்ஸ் கைனமெட்டிக்ஸ் ஒர்க் ஆகுது ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வேர்டெக்ஸ் குரூப்ஸை பற்றி பார்க்